আইটি বাইরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে গত পর্বে আমরা অ্যাডাপটিভ এবং ফ্লুইড লেআউট সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম এবং জানলাম সেই দুইটার কি কি উইক পয়েন্ট রয়েছে এবং কেন আমরা রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন করব তো আমরা ইতিমধ্যে যে ডিজাইনটি করেছি আপনারা সবাই দেখেছেন অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউটের একটা एग्जांपल সো এটাকে আমরা আজকে রেসপন্সিভে কনভার্ট করে দেখব যে কিভাবে আমরা রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি সো রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন আমরা বলেছিলাম দুই ধরনের লেআউট নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ লেআউট এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্লুইড লেআউট সো এখানে আমরা দুইটা মাত্র কন্ডিশন अप्लाई করেছিলাম একটা হচ্ছে 768 পিক্সেল থেকে 451 পিক্সেল রেঞ্জের মধ্যে একটা কন্ডিশন এবং আরেকটা কন্ডিশন আছে 450 থেকে ছোট যে কোনো রেঞ্জের মধ্যে সো আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করি আর আরেকটা কন্ডিশন দিয়ে দিই আমরা চাইলে 4 5টা 6 7টা যতগুলো খুশি কন্ডিশন এখানে দিতে পারি এমন কোনো বাধ্য মানে বাধা ধরা রুলস নেই সো আমরা 769 থেকে 1024 পিক্সেল পর্যন্ত আরেকটা কন্ডিশন দিয়ে দেই এবং এটাকে কপি করে আমরা এটাকে 1024 এর থেকে বড় কোন দিতে পারি অথবা চাইলে আমরা সরাসরি এটা কেমন ভাবে দিয়ে দিতে পারি যে 1024 এর থেকে বড় যে কোনো স্ক্রিনের জন্য সো তার মানে 1025 পিক্সেল তার মানে এখানে আমরা কি কি কন্ডিশন দিলাম একটা হচ্ছে 450 এর থেকে ছোট মানে ম্যাক্সিমাম উইড 450 বা তার থেকে ছোট যে কোনো ডিভাইসের জন্য একটা কন্ডিশন আরেকটি কন্ডিশন হচ্ছে মিনিমাম 451 ম্যাক্সিমাম 768 আরেকটি কন্ডিশন হচ্ছে মিনিমাম 769 ম্যাক্সিমাম 1024 আরেকটি কন্ডিশন হচ্ছে 1025 থেকে বড় যে কোনো ডিভাইস মানে মিনিমাম 1025 বা তার থেকে বড় যে কোনো ডিভাইস এবং আমাদের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এখানে রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্লাস নেম দেয়া হয়েছে ব্লক এবং স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেকটার উইড দেয়া আছে হাইট দেয়া আছে 300 পিক্সেল সো আমরা বলেছিলাম যে যখন এটা 450 থেকে ছোট হবে তখন এটার উইড দেয়া আছে 200 পিক্সেল সো এখানে প্রত্যেকটার কালার রেড দেয়া আছে তো প্রত্যেকটা ব্লকের কালার যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সো সবচেয়ে বড় যেটা মানে 1025 এর থেকে যেটা বড় সেটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক দেই এটাকে আমরা দেই অরেঞ্জ এটাকে আমরা কি দিতে পারি ব্লু দিতে পারি ওকে সেভ এবং এখানে দেখুন যে প্রত্যেকটার ফ্লোয়েট নান করা হয়েছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে হবে না ফ্লোয়েট নানটা হবে ওই ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক অবস্থায় তো আমাদের কলামগুলো থাকবে লেফট টু রাইট মানে বাম থেকে ডানে শুধুমাত্র যেটা ছোট স্ক্রিন মানে 450 শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে কি এটা নিচে নেমে আসবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ফ্লোয়েট নান দিতে পারি ফ্লোয়েট নান করলে যেটা হবে এটা ডানে বামে না থেকে নিচে নেমে আসবে শুধুমাত্র দুইটা কন্ডিশনের জন্য মানে 768 থেকে ছোট এবং 450 থেকে ছোট এই দুইটা কন্ডিশনের জন্য ফ্লোয়েট নান করলাম দেখুন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ডিজাইন এখন আমাদের পেজটা 1024 থেকে বড় আছে তাই এটা কালো দেখাচ্ছে তো এটা আমরা একটা কাজ করি গুগল ক্রোমে না দেখে আমরা ফায়ারফক্স দিয়ে দেখি ফায়ারফক্সে আমাদের চমৎকার মোবাইল ভিউ আছে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো কন্ট্রোল শিফট এম এটা চাপলেই মোবাইল ভিউতে চলে আসবে এবং আমরা উইড গুলো দেখে দেখে কাজ করতে পারবো দেখুন এখানে 1020 1120 পিক্সেল উইড দেখাচ্ছে তার মানে এটা 1024 এর থেকে বড় লাল হয়ে গেছে সো একমাত্র কেবল লালেরই উইডটা এখানে ঠিক করা আছে যে উইড 200 পিক্সেল সো আমাদের এখানে উইডটাকে পার্সেন্টেজ হিসাব করতে হবে আমাদের এখানে পিক্সেল হিসাব করলে সেটা রেসপন্সিভ হবে না সো প্রত্যেকটাকে আমরা উইড দেই 100% এখানে একটা জিনিস দেখুন এইটার উইড তো 100% হবে না তাই না কারণ এটা হচ্ছে 1024 থেকে 769 বড় স্ক্রিন সো এইটার যা উইড আছে 300 পিক্সেল সেটাই থাকবে तो এটা আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখেই আসি যে কি অবস্থা দেখুন এই যে যখন আমরা ছোট করলাম মানে যখনই এটা এই রেঞ্জে ঢুকলো দ্যাট मींस 768 থেকে 451 তখন এটার উইড হয়ে গেল 100% এবং ফ্লোয়েট নান এলিমেন্ট গুলো নিচে নিচে চলে আসলো এবং উইড হয়ে গেল 100% তো এর থেকে বড় যে কোনো স্ক্রিনের জন্য আমাদের উইড করা আছে ফিক্সড এখানে আমাদের ফিক্সড উইড দেয়া আছে 300 পিক্সেল সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বড় ডিভাইসের জন্য আমরা উইডগুলোকে এইভাবে নরমাল অবস্থায় যে ফিক্স আছে 300 পিক্সেল এটা না রেখে আমাদের বড় ডিভাইসের জন্য আমরা উইডগুলোকে আমরা এখানে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়ে দিতে পারি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেকটার উইড থাকবে 30% করে এবং প্রত্যেকটার মার্জিন রাইট 
তিনটা ব্লক আছে তিনটা তো যদি 30% করে হয় দ্যাট मींस 90% আমাদের আর বাকি থাকে 10% তো তিনটার জন্য 3.33% পারফেক্ট সেভ এবার রিফ্রেশ করি দেখুন আমাদের বড় ডিভাইস গুলোর জন্য ওয়েট কিন্তু পারফেক্টলি ভাবে ম্যাচ হচ্ছে এখন কিন্তু আর দেখুন ওই যে এর আগে যে রকম নিচে নেমে যেত সেরকম হচ্ছে না স্বাভাবিক অবস্থায় বড় ডিভাইসের জন্য ওয়েট গুলো পার্সেন্টেজে দেয়াতে বড় ছোট করলে পারফেক্টলি ম্যাচ হচ্ছে কালার চেঞ্জ করতেছে তার মানে কালার চেঞ্জ করলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা চেঞ্জ হয়েছে মানে ডিভাইস চেঞ্জ হয়েছে এরপর আরো ছোট করি যখন বেশি ছোট হয়ে গেল দেখুন কলাম গুলো বেশি ছোট হওয়ার সাথে সাথে যখন ডিভাইস চেঞ্জ হলো মানে রেঞ্জটা চেঞ্জ হলো এগুলার ওয়েট 100% হয়ে গেল এবং এগুলো উপর থেকে নিচে নিচে চলে আসলো তো এগুলোকে যখন আরো ছোট করব ওয়েট তো 100%ই থাকবে কালার চেঞ্জ হলো মানে বুঝতে পারলাম ডিভাইসটা আরো ছোট হয়েছে তো দেখুন এখন কিন্তু পারফেক্টলি ডিজাইন হয়ে গেছে এখন কিন্তু এখানে আর কোনো প্রবলেম নেই এখানে আমরা অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউট अप्लाई করেছি ফ্লুইড লেআউট अप्लाई করেছি তো দুইটা अप्लाई করার ফলে আমাদের এটা এখন বড় ডিভাইসের জন্য রেসপন্সিভ মাঝারি সাইজের ডিভাইসের জন্য রেসপন্সিভ ট্যাবলেট বা আরেকটু ছোট ডিভাইসের জন্য রেসপন্সিভ এবং সবচেয়ে ছোট মোবাইল ডিভাইসের জন্য এটা রেসপন্সিভ এখন আমাদের এই ওয়েবসাইটটা যেকোনো ডিভাইসের জন্য পারফেক্টলি ওকে রেসপন্সিভ এবং এখানে আমরা ডিভ দিয়ে ব্লক করে দেখিয়েছি তো বাস্তব অবস্থায় আপনাকে যখন আপনি রেসপন্সিভ করবেন তো সেখানে তার এরকম কালো বক্স থাকবে না বা লাল বক্স থাকবে না সেখানে থাকবে এলিমেন্ট সো যেহেতু এক একটা বক্স এক একটা ডিভ এভাবে আমরা যেহেতু ডিভ গুলোর যেভাবে আমরা সিএসএস এ বিভিন্ন রুলস এখানে अप्लाई করেছি উইড দিয়েছি মার্জিন রাইট দিয়েছি আপনি যখন রেসপন্সিভ ডিজাইন করবেন তখন অবশ্য আমরা দেখাবো তখন আপনারা দেখবেন যে আমরা তখন প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এবং প্রত্যেকটা ডিভকে ঠিক একই পদ্ধতিতে একই ওয়েতে আমরা সেগুলোকে উইড দেব এবং সেগুলোকে সাইজগুলোকে চেঞ্জ করব আশা করি আপনারা রেসপন্সিভ ডিজাইনের এই টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পেরেছেন এবং সব অবশ্যই ভাষায় একবার প্র্যাকটিস করে ফেলবেন কিভাবে আমরা অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউটের আইডিয়া এবং তার পাশাপাশি আমরা ফ্লুইডের আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এই পেজটাকে রেসপন্সিভ করলাম ভালো থাকবেন সবাই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ